Ну а зараз до нас приєднається психолог Дмитро Попов. Пане Дмитре, я вас вітаю в ефірі. Здравствуйте. Доброго дня, вітаю вас. Пане Дмитре, і я е, буду апелювати до вашого і знання професійного компетенції, і, вочевидь, досвіду такого спілкування і спостереження за людьми. Е, я думаю, що ви, як професіонал, маєте можливість робити більше і глибших висновків, ніж е, тільки спостережливі люди на вулиці. Е, і я попрошу ваших висновків щодо спостереження за е, Путіним чи е, кимось, хто виконує його роль і видає себе за нього. Ось якась людина, схожа на Путіна, все ж таки так визнаємо, побувала нібито на тимчасово окупованих територіях на півдні Херсонщини і на території так званої ЛНР. Відбувалися низка зустрічей, відео з'явилося, ви, вочевидь, бачили накульгування і там важкість виходу із машини. Вираз обличчя, врешті-решт. Які висновки ви робите у першу чергу? Ну, в першу чергу, це не є е, оригінальний Путін, е, тому що я е, давно стверджую, що е, зараз на, е, в засобах масової інформації Російської Федерації присутні е, три е, двійника так званих е, Путіна і е, сам е, бункерний варіант, який вважається за дійсним і реальним. Е, насправді, я теж не впевнений, що це е, одна і та ж людина, яка прийшла до влади в 2000-му і зараз в бункері сидить саме той, хто змінив Бориса Єльцина на посту президента Російської Федерації. Я в цьому не впевнений. Але бункерний варіант, він автентичний для бункера і тому я його відрізняю від всіх інших. Зараз в Херсонській області та в ЛН, так званий ЛНР був не бункерний варіант. Uh -huh. Це був е, той варіант, який був нещодавно у Маріуполі і в Криму. Тобто це е, так званий е, варіант, е, який... Е, подорожує і який не має суттєвого захисту, який не має е, того е, ставлення оточуючих, як до е, бункерного. Е, що, е, що до бункерного? Щоб ви розуміли, бункер нещодавно зустрічався з купою послів з різних е, країн світу, і там е, відстань між ними була дуже-дуже е, висока, е, дуже... Е, е, Велика, і ага. більш того, вони не спілкувалися. Зараз Путін спілкується з великою кількістю людей е, і не має того самого карантинного е, двохтижневого або тижневого перебування цих людей е, для спілкування з Путіним. Е, е, мене здивувало е, не тільки те, що е, Путін е, добре переміщується, не побачив я такої важкості з виходу за автівки, ага. а ще я побачив це переляканість. Тобто давно я не спостерігав такого Путіна, який сідаючи на нараду з військовими виглядає ну, дуже переляканим. Це не, не властиво навіть для двійників. Ага. Тому цей двійник його мета пересування, я ну, маю певне припущення, але я не знаю, чи будуть вони дійсними чи ні. Угу. Скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, якщо ми припускаємо, що от актор виконує цю роль, наскільки успішно і вправно він виконує цю роль? Там є щось від себе, там є щось, що показує емоції нинішнього дня? Чи ось цей острах, про який ви говорите, це програмована історія? Ну, щодо актерів, вони всі дуже і дуже схожі на, за поведінкою на оригінал, але є нюанси, в яких так зване кроється дьявол. Uh -huh. Тобто в нюансах дійсно відрізняється поведінка всіх трьох, але це для неозброєного так, або непрофесійного ока це мало замітно. Тобто я можу сказати, що 
що спецслужби Російської Федерації дуже добре підготували всіх двійників, і вони дійсно мають схожість один на одного. І іноді без своїх вимірювань, коли я вимірюю череп або обличчя людини, я не можу на глаз відповісти, хто тобто саме це. Тобто ви використовуєте це. прямо таку метрологічну фізіогномічну техніку якусь, так? Ну так, більше метрологічно, не скільки фізіогномічно, а скільки е, дуже схоже на те, що е, е, застосовують е, криміналісти. Угу. Отже, троє все ж таки в нюансах відмінні між собою і підготовлена людина може зробити висновок. А скажіть, будь ласка, от в інших кадрах, які теж цими днями були, під час Великодної служби, пригадав про неї, тому що тут у ЛНР і в Херсоні, у так звані ЛНР Путін, от той, хто веде себе за Путіна, він з іконою, і був у церкві Путін буквально днями, і там-то вже церква заповнена людьми, принаймні в картинці, так, в трансляції, один кадр змінюється іншим, і ось дуже багато людей на службі стоїть шалений натовп, і зовсім один в космічній самотності Путін в іншому кадрі. Я не знаю, чи один про один той самий храм насправді йдеться, імовірно, ні, але про що вам говорить ось та картинка Путін у храмі, його емоції, його вираз обличчя? Ну, щодо поведінки Путіна в храмі, це було не тільки на, на Пасху, це було і ще, здається мені, на, Рождес... на Різдво Христово, коли він теж був один, зовсім один. Це теж був не бункерний варіант. Але це був інший варіант, ніж той, хто зараз там, по Херсону і по ЛНР присувається. У цього Путіна я вперше побачив шрами від оперативного втручання, які на місці щитовідної залози. Я не знаю, чи це підробка, чи це дійсно таке, але раніше я цього не бачив. Це, на мій погляд, варіант той, який був у церкви, і дійсно, я не знаю, чи та церква, де був так званий патріарх, патріарх Кирил, або це інша церква, але біля нього був Собянін, це точно. О, да, оцей варіант. Це варіант, який надавав промову в гостинному дворі перед федеральними зборами. Тот, який кхекав постійно. Щодо вимірювань, це він. Але це не той, хто зараз на теренах України. Угу. А коли ви в останні бачили бункерний варіант? І, власне, як поводиться він і що робить він? Бункерний варіант дуже тривалу зустріч провів, провів особисто з Сі Цзінпінем. Там дві або три доби, скільки вони там зустрічались, там був дійсно бункерний. Тобто Російська Федерація не наважилась виставити для лідера одної з величезних країн і економік світу двійника. Тобто, ну і дуже велика була делегація китайська, тому там, напевно, були фахівці, які дійсно відрізняють по ознакам, схожими за тими, що я їх відрізняю, одного від одного. Тобто, якщо ці, сі побачив би, або йому про це розповіли, що перед ним двійник, це ну, зовсім би не сприяло допомогі Китаю Російській Федерації, на яку вони, звісно, дуже і дуже очікують. Угу. Пане Дмитре, і, і ще таке запитання, можливо, трішки курйозне, але от якщо, я думаю, ви звертаєте увагу і на поведінку, і на емоційний посил, і на те, як виглядає от людина, яка опиняється в кадрі, але є і конкретний зміст, і такий емоційний ландшафт, Якщо його підсумувати, от ви робите висновок, що це ситуація керована однією людиною, тобто це от існує якийсь еталонний варіант Путіна, чи Путін, який сидить у бункері, він пише сценарій, він замовляє музику і а, під його диктовку, так би мовити, відбувається все інше, чи з того, що ви бачите, швидше це такий а, колективний образ і колективна творчість. Тобто це щось вигадане групою, вигадане спецслужбами. 
Я більше схильний до другої точки зору, тобто це не той бункерний, який все це режисує або продюсірує. Я все ж таки склонен, що це дійсно якась невеличка група людей. Можливо, це не спецслужби, можливо, це дійсно якийсь там тіньовий, тіньовий уряд Російської Федерації, якого ми ніколи не бачили, ага. можливо. Але це дійсно це групове, групові твори і групова діяльність. Тобто оці всі ляльки, вони виконують завдання якоїсь купи людей. Ага. І ще один аспект, він, мабуть, теж має значення. Ми, принаймні, точно це порівнюємо і це відстежуємо. Ем... Путін намагається от побувати на тимчасово окупованих територіях, хоча не на фронті, зауважмо. Е, і Зеленський був і на фронті, був достатньо близько до нього, був у щойно звільненому Херсоні, був у Бахмуті. Чи намагається Путін, чи бодай образ Путіна, який моделюють його іміджмейкери і політтехнологи, наслідувати Зеленського? Безумовно так. Ви праві. Одна з цілей – це дійсно підвищення свого рейтингу. Тобто, ну, давайте відверто розмовляти про те, що президент Зеленський теж, коли він мандрує біля фронту, він намагається, по-перше, підняти морально-психологічний стан військ своєю присутністю, по-друге, це все ж таки робота на підвищення свого рейтингу, на підвищення позитивного сприйняття президента військами і, безумовно, суспільством країни. Саме ці дві цілі, я так вважаю, і намагаються відтворити двійник Путіна. Ще раз, підвищення морально-психологічного стану військ, який дуже-дуже низький зараз в Росії, і, по-друге, це підвищення популярності і підвищення рейтингу самого керівника, тобто Путіна ВВ. Але третє, це ну, конспіологічна теорія, я зазвичай такого не роблю, але от цей переляканий стан цього двійника, можливо, це підстава щодо ліквідації, це ще раз, це конспірологія, це не психологія, це підстава для ліквідації цього двійника, після цього можна буде казати всім Лавровим, Патрушевим, Шойгу і так інше, що все, у нас керівника немає, тому давайте домовлятися. Так, я це роблю ще з того, що дуже-дуже багато зараз ем, е, контактів з різних політичних е, діячів Російської Федерації саме о е, якнайскоріших перемовинах е, щодо миру між Україною та так званими окупованими, окупаційними військами. Ну, дякую вам за цікаву теж версію і за акцент, що це є конспірологія, це є просто припущення, це не психологічний висновок, але із вашими висновками спостереження і такий аналіз саме психологічний, за нього спасибі велике, важливо було це почути і, звісно, стежимо із великим інтересом. Дмитро Попов, психолог на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.